हेलो डियर स्टूडेंट्स बेटा आज हम नाइन्थ और टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर थर्टीन सर्विस एंड वॉल्यूम्स पर एक एस स्टडी को डिस्कस करेंगे तो हमें दिया गया है एन आइसक्रीम सेलर यूज टू सेल डिफरेंट काइंड एंड शेप्स ऑफ आइसक्रीम्स लाइक रेक्टेंगुलर शेप कॉनिकल शेप विथ वन एंड हेमिसपेरिकल एंड रेक्टेंगुलर बिग्स एट्सेट्रा तो जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक आइसक्रीम सेलर बहुत डिफरेंट काइंड्स के शेप्स में आइसक्रीम बेचता है ना देखिए हमें यहाँ दिए गए हैं कुछ एग्जांपल्स जिसमें जैसे ये सिलेंड्रिकल है या ये कौन है उसके ऊपर हेमिसफेयर एंड दिस इज अल्सो सिलेंडर विथ हेमिसफेयर प्रस्टम विथ कौन एंड रेक्टेंगुलर ब्रिक जिसे हम क्यूबॉइड के शेप में जानते हैं वन डे चाइल्ड केम टू शॉप एंड परचेज एंड आइसक्रीम शेप टेस्ट पिलो तो ये हमें मार्क किया गया है इसका मतलब बच्चे ने ये आइसक्रीम परचेज की तो ये क्या शेप है आपको पता चल रहा है नीचे कौन है और ऊपर हेमिसफेयर है अर्धगोला है ना जिसकी डायमेंशन भी हमें यहाँ दी गई है रेडियस 2.5 सेंटीमीटर और कौन की हाइट इस शंकु की हाइट कितनी है नाइन सी है तो इस इन्हीं के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन इज बिना शंकु के केवल अर्ध गोले का आयतन बताइए तो यानी कि मुझे नीचे का कोण कंसीडर नहीं करना है सिर्फ ऊपर जो हेमिसफेयर है उसका मुझे वॉल्यूम बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर अर्ध गोले का आयतन का आपका फॉर्मूला याद करके लिखना है यहाँ पे दिस इज टू बाई थ्री बाई आर क्यू टू बाई थ्री ट्वेंटी टू बाई सेवन और आर कितना है टू पॉइंट फाइव और कितनी बार है थ्री टाइम्स तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा टू इंटू टू ट्वेंटी टू बाई ट्वेंटी वन और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ ढाई को पाँच बटा दो गुणा पाँच बटा दो गुणा पाँच बटा दो तो हम देख रहे हैं कुछ कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा फाइनली वन थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी वन इंटू टू दैट इज फोर्टी टू क्यूब सेंटीमीटर क्योंकि तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो इसलिए आपको क्यूब जरूर करना है तो बेटा करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हुआ आंसर बी नेक्स्ट देखिए बिना अर्थ को लेके अब की बार ऊपर का हेमिसफेयर हमें नहीं लेना है सिर्फ नीचे के कोण का बिना अर्थ को लेके तो आप नीचे समझ जाएंगे अपने आप कि नीचे कोण का है दैट मीन्स अब की बार मुझे कोण का वॉल्यूम निकालना है तो अब कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज इक्वल टू वन बाई थ्री बाई फॉर्मले आपको बहुत अच्छे से समझा दिए गए हैं और आप बिल्कुल अकॉर्डिंगली उन्हें समझेंगे याद करेंगे फिर वन बाई थ्री ट्वेंटी टू बाई सेवन आर की वैल्यू रखेंगे तो टू पॉइंट फाइव था आई विल राइट फाइव बाई टू फाइव बाई टू एंड एच इज नाइन अब देखिए बेटा जो टर्म्स कट रही हूँ उन्हें काट देते हैं सारा सॉल्व करके मेरे पास आएगा एट ट्वेंटी फाइव एंड फोर्टीन तो विथ क्यूब सेंटीमीटर यूनिट्स बहुत मैटर करती हैं इस चैप्टर में आपको जरूर ध्यान रखनी है सो द करेक्ट वन इज आंसर सी नेक्स्ट देखिए पूरी आइसक्रीम का आयतन बताइए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होल आइसक्रीम तो बेटा आपने अभी देखा कि हम कोन का भी निकाल चुके हैं और हेमिसफेयर का भी निकाल चुके हैं तो पूरी आइसक्रीम का क्या बनेगा दोनों को टोटल कर देंगे है ना दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ फुल आइसक्रीम इज इस वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर 
plus volume of coal. तो वॉल्यूम ऑफ हेमिसफेयर हमने कितना निकाला था वन थ्री सेवन फाइव डिवाइडेड बाय फोर्टी टू प्लस दिस वॉज एट ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय फोर्टीन तो अब आपको प्लस माइनस यहाँ ऑपरेशन करना पड़ेगा इसका तो आप देखते हैं किस तरीके से सारा एक से एक इंटरलिंक्ड होता है बेटा तो ऐसे हम जब हम इसका लेंगे तो फोर्टीन के के टेबल में 42 आता है दैट मीन्स कि एलसीएम इसका 42 ही आएगा कितने पे जाता है 3 पर तो 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे आई विल गेट 2475। अब इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3850 डिवाइडेड बाय 42। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए हमारे पास आएगा 91.6 वन अप्रॉक्सीमेटली और इसके साथ हमें क्या लिखना है क्यू सेंटीमीटर तो करेक्ट आंसर क्या बना आंसर ए नेक्स्ट देखिए कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए शंकु का द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो जनरल फॉर्मूला हमसे पूछा जा रहा है कोई भी डायमेंशंस नहीं दे रखे हैं फॉर्मूला हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया तो उसका क्या फॉर्मूला होता है आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया में हम बेस का एरिया ऐड कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा आंसर सी नेक्स्ट देखिए एक ठोस आकृति को जब हम दूसरी आकृति में चेंज कर देते हैं तो वॉल्यूम में क्या चेंज आता है जैसे अगर आपके पास कोई स्पेयर था उसके उसने आपने उसको सिलेंडर की फॉर्म में चेंज कर दिया उसी चीज को एक सॉलिड से दूसरी चीज में चेंज कर दिया जाता है तो क्या उसका वॉल्यूम कैसा हो जाएगा बढ़ जाएगा इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज या डबल या रिमेन अनचेंज अनऑल्टर तो हमें पता है एक चीज से ही हम दूसरी चीज बना रहे हैं तो वॉल्यूम विल रिमेन अनऑल्टर सेम रहेगा तो करेक्ट आंसर इज डी तो आई होप बेटा आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा आपको इंटरेस्टेड लगा होगा ये तो इसको अच्छे से एंजॉय करते हुए लर्न कीजिए समझिए ऑल द बेस्ट स्टे ब्लेस्ड